Hello, what's up mga kapaps? Ito na naman yung lingkod si Paparanis. Dito lamang yan sa aking channel, ang um, Paparanis Channel. Welcome, welcome boy! Ayan, uh, gusto ko lang mag-share about uh, sa isang content na kung saan it's my profession, ang pagiging caregiver. So, marami kasi nagtatanong sa akin kung madali ba ang pagiging isang caregiver. So, nasagutin ko na po yan. Of course, hindi po madali. Lahat ng profession po, uh, maging caregiver ka man, nursing, doctor, or whatever, mid-tech, as uh, medical uh, professionals, or nagtatrabaho sa isang healthcare services, ay hindi po basta-basta. Lahat po yan pinag-aaralan. May saktong time na mag-aaral ka at uh, may sinasabing uh, uh, experiences na dapat mong uh, malaman, of course. And uh, may sa buhay ang profession mo. So, ganyan lang po yan, na. So, ako naman, actually, uh, parang uh, sabihin ko na it's a calling na ang pagiging caregiver sa buhay ko. Kasi, dati naman akong OFW uh, year 2008 hanggang 2015. So, construction worker ang naging trabaho ko. Yeah. And sa loob ng taon na yon, wala sa isip ko talaga ang maging caregiver. Pero, some kind of uh, makira ako na tao in the sense na I love all my family. So, yun nga. Siguro ang nag-udyok sa akin is once nung nagkasakit yung nanay ko, parang doon nagsimula yung yung idea na paano ba talaga mag-care ng isang tao, yung holistic care. Pero noon kasi baliwala talaga sa akin na magkaroon ng profession na ganito. So hanggang sa in short, namatay yung nanay ko na nasa Saudi Arabia ako. Na hindi ko man lang naalagaan and Uh, siguro sa pag ano lang uh, konting story lang nagkasakit ang nanay ko ng almost 2 years na nakahiga lang siya naging bedridden and uh, although pinacheck up namin nagtulungan kami hanggang sa mabot talaga ang konto na hanggang doon na lang ang buhay niya so sa pagkakataon nyo nagkaroon ako ng idea so sabi ko Ano pala, no? Mahirap ang, ang, ang buhay ng isang taon na walang nag-aalaga. And uh, doon pumasok sa kukuti ko na why not someday, no? Magkaroon ako ng profession na kahit nursing or caregiver or whatever, no? Na mag-care uh, ka sa isang taon. So, ayun na nga. <coughs> Mm, Pag-uwi ko na po dito sa Pilipinas, uh, galing akong sa construction worker. Mahirap ang buhay construction worker, no? Kumpara dito sa buhay caregiver. So, nung pag-uwi ko po, uh, may ate, uh, yung eldest sister namin, uh, nag-offer sa akin. Sabi niya, Ran, uh, why not to try a, uh, a new profession naman kahit pa paano. Why not uh, uh, try this uh, new opportunity mag-aral ka ulit? Sabi niya, kung gusto mo mag-nursing ka. So, ito na nga, no? Naging kwera ko sa, ibang, sa iba't ibang school. Actually, uh, sa uh, new era. Sa kasawin ang palad, hindi po ako pinalad na pumasa sa entrance, in, in, in trans examination. Kasi mababa yung naging resulta ng aking test. Kasi kailangan may entrance examination siya. Although, I, I meet naman the uh, ang tawag yung requirements na bigay ko naman lahat. Yun nga lang, sumablay ako doon sa entrance examination. So, nag-try din ako sa ibang school. But unfortunately, hindi rin ako isa. So, parang hindi talaga para sa akin pagiging nursing. So, sa aking pag-iikot, yung kasagsagan ng aking pagkahanap ng school, 
So, may nakita ko sa may veterans village. May caregiving course sila doon. Tapat nila doon. Hindi ko naalala yung uh, pangalan ng school. Tapos, hindi pa sila mag-o-open ng panahon yun. So, umikot na naman ako. Tapasyal ako sa may veterans village naman din. Yung isa sa may veterans hospital yun. Tapos, sa may veterans village, nakita ko itong St. Agustin na kung saan na uh, nag-offer sila ng caregiving. So, nag-inquire ako sa madaling salita and uh, I passed the requirements after inquiring. Ayun, uh, nagpasa ako ng mga requirements and sabi, ito yung mga kailangan mong gawin, ito yung time ng pagpasok, kung kailan magsisimula at kailan matatapos, kung ano ang mga rules and regulations ng school. So, in-inquire ko yung lahat. And then, after ko ma-inquire, nilista ko rin yung mga requirements. So, sabi niya, ipasa mo ito. Diba? So, ayun na nga. pag ko ng bahay, I told my sister na sabi ko ate, eh, meron akong nakitang school. Ito yung ano nila. In offer, credibing. So, sabi ko, ito na lang. Kasi, mas madali siya Actually, kasi good for 6 months mo siyang aaralin. So, ganun lang katagal. Good for 6 months. Pero, ang sabi sa akin ng school, dahil uh, private school na ito, so, kailangan nila bumuo ng set of 15 or at least 10 or 15 students. Pag nabuo po yun, uusad yung module. Kasi per module ang, ano, ang pag-aaral ng caregiving. So, Siyempre, uh, private school yan. So, kailangan talaga nila ng estudyante. Hindi uusad kung hindi. Uh, so, nagpapasalamat ako. Nung pag-enroll ko po ay marami nang nag-enroll. Kaya, nagtuloy-tuloy ang aking pag-aaral sa St. Agustin. The School of Nursing sa QC Campus. So, ito yun yung transcript of the course. Pakita ko naman sa inyo. Ayan. Maganda ang transcript namin. Ayan. So, nag-enroll ako as a caregiver. Of course, uh, from day one, siyempre magpapakilala. Diba? Ganito, ganyan, kung sino ka, kung ano yung maging profession mo dati. At saka sa pagiging caregiver, hindi ka dapat maging mahihain. Kasi one ang, yan ang number one na dapat. Kasi siyempre, kung halimbawa ah, magtuloy-tuloy ka, paano ka makikisalam mo? Paano ka makikipag-usap sa pasyente mo, sa pamilya ng pasyente mo? So, kailangan may kapal din na pagmumukha. Hindi naman makapal. Kung baga, ano, parang yung ano, hindi masyadong mahiyain. Kasi hindi ka siyempre maintindihan or hindi mo maideliver yung service mo as a caregiver sa pasyente mo kung mahiyain ka kung nagaalaman ka. Diba? Kaya, ayun, ako naman, kasi, uh, sinasabi nga nila, tukatib daw ako, at saka, parang, anpok, ano na sa akin, na, uh, pwede mo akong makausap, pwede akong kumausap, parang baliwala na sa akin, yung ganun, communication skills. Yan, isa yan sa, sikreto ng pagiging caregiver. Hindi yung parang, yahiya ka, Gamay. Pero of course, dahil bagong profession to, hindi to kagaya ng construction worker na mga kaibigan mo, trabaho mo, ganyan, kung anong gagawin, ganyan na. Dito, siyempre, may pagiging professional ka on how you act, on how you talk. Siyempre, may makikilala ka sa mga tao, ng mga tao, sa number one, sa pamilya ng pasyente, ano ka makipag-usap sa kanila at number 2 sa pasyente mo mismo. Kaya dapat talaga sa unang araw pa lang sa day 1 talagang itinuro sa amin ang maging isang magkaroon ng tamang communication skills. Huwag maging mahiyan. Kaya yun, uh, sa madaling salita, from day 1 hanggang sa natapos namin, okay naman at kahit pa paano nag-improve naman yung communication skills natin at in natin ang lahat ng ating natutunan sa pagiging caregiver. So, madali nga ba? 
yun ang tanong, no? Madali nga ba ang pagiging isang caregiver? So, sa madali, hindi siya madali. Kasi siyempre, pagdadaanan mo rin ang sinasaming pag-aaral sa bawat uh, uh, aralin kung paano from day one hanggang sa matapos ka. So, i-apply mo. So, may, meron naman tayong tinatawag na uh, uh, modules. So, sa bawat modules o lessons, doon tinuturo ang bawat skills. Uh, yung bawa dito. Yung una namin na pinag-aralan, ito yun. So, provide support to infant and toddlers. So, ang pagiging caregivers ay pinag-aaralan kung paano mag-alaga ng baby. Newborn baby man yan hanggang sa paglaki. So, lahat yung aaral ang ugali nila, kung paano may handle, ganun. So, pag-aaralan nyo ngayon. Tapos, ayun, nakapasa naman tayo kahit o paano. So, aminin ko dito sa una, sa baby, sa baby care, mukhang nahirapan tayo dyan dahil simple baby nga, sensitive and maraming proseso. Sa pagtimpla pa lang ng gatas, sa pagligo, uh, batin, di ba? Lahat yan, hanggang sa mga emergencies, kung halimbawa, yung baby ay eh, kasakit, kalagnat, anong gagawin mo, ganyan. Lahat tinuturo yan, mga first aid at uh, yung last resort, siyempre, kaya ano muna sa hospital. So, ganun yun. Pinag-aaralan lahat ng bagay from head to foot ng baby. So, ganun yun. Tapos, siyempre, pinag-aaralan din ang washing, ironing ng mga damit. Yan, pag-tupi, pag-plancha, kung paano maglaba, diba? pag-tanggal ng mga kung anip-anip, kung halimbawa, kumain si baby, na ano-ano mancha, ganyan. Lahat yung pinag-aaralan. Kaya, ganun po yun. Tapos, pinag-aaralan din sa caregivers ang um, preparing hot and cold. Siyempre, sa baby, ang hot, o si possible talaga, yung milk, or yung, uh, pero ngayon, kadalasan, uh, ano na, uh, mineral water na lang, or the distilled water, so, hindi na siya mainip, tinitimpla sa gatas. So, kala ko nga noon, uh, yung pagtimpla ng gatas, yung sinishake na gano'n lang. Hindi. Pag gano'n siya. Di ba, bote. Lagay mo ng tamang water, tapos yung gatas, tamang sukat, tapos, ikutin mo lang siya ng gano'n, matsaga mo siyang iron na sa kamay na yung between yung bote. Di ba? Kung baga, ano, kung mara, ito yung bote. Ito yung bote may laman ng gatas, gagano mo siya. Ganyan, ikot pa, i-roll mo siya, ikotin mo siya. Ganun. Hanggang sa matuno yung gatas, tapos ibigay mo na sa dito. Diba? So, kala ko noon tama yung pagkagano na roll. So, marami kang matututo nga sa caregiver. Sa baby pa lang yan. Okay? Of course, ayun na nga, Provide care and support to children hanggang sa lumaki yung bata. Maging toddler siya, maging kid, adolescents, hanggang sa magpagan. Kay normal man yan or uh, AP normal or tinatawag natin mga batang may special needs. So, pinag-aralan natin yan sa caregivers. Ito pa, meron din, uh, yun niya, pag-aaralan din ang uh, maintaining ng safety and healthy. Siyempre, kung nakakasama sa kapaligiran, eh, dapat ayusin lahat. Kung, kung hindi pwede sa pasyente, eh, huwag mo yun ibibigay or uh, i-avoid mo yun. So, kailangan safety lagi. Number one is safety lagi. So, pag-aaralan yun ang magkaroon ng safety always sa paligid at saka sa pasyente mo. And lastly, ayun, 
uh, responding to emergencies ito, pag-aaralan niyo and uh, apply basic first aid pag-aaralan niyo tsaka sa ano pala pag-aaralan niyo yung cleaning sa bedroom dining room kasi may mga pagkakataon especially uh, mostly kasi ang caregiver lalong lalo ng mga lalaki uh, na-assign kami sa mga lalaki lang na pasyente. Nga pala, ang caregiver, pag babae, mas okay lang sila sa pasyente na babae or lalaki. Okay yon. Ang lalaki naman, hindi pwede sa babae. It's a no, no. Uh, parang respeto na rin or anong tawang doon. Uh, uh, hindi siya pwede pag kasi nga, ano di ba? provide private providing a privacy ng pasyente na babae syempre nakakaasiwa naman na mag, ang mag-aalaga ay lalaki di ba it's a uh, main concern lalo na yung mga con ayun ang magiging ano nila concern so ang lalaki sa lalaki na pasyente pero siguro may instances na ganun pwede siguro papayag kung nurse ang ano pwede yan pero kung talagang ano po is required uh, ano preferred ng mga family ay babae na caregiver so in demand ang babae kaysa lalaki so ang lalaki para sa lalaki talaga ganun po lalong lalo na pag matanda matanda na edad na so lalaki sa lalaki doon kami so ayan tinalad naman tayo at nakapasa tayo Magkaroon din tayo siyempre na sinasabing uh, on-job training. So, yes, uh, nag-on-job training tayo and sa awa ng Diyos, nakapasa naman. So, sa madaling salita, naging certified caregiver tayo and uh, of course, hindi lang naman dyan natatapos pag nag-aral ka na naging certified caregiver ka na. Eh, kailangan mong i-apply. Hindi lang yung portip may papil ka na eh, hindi ka na magtatrabaho. Dahil lang kung job training ka na, hindi ka na magtatrabaho. Of course, nag-aral ka para maging certified caregiver. At ang pagiging certified caregiver mo ay may tinatawag na in situ o the national certificate na kung saan ang bawat school kasi actually, they are certified na nagtuturo about sa caregiving. Katulad ng St. Agustin, at yung Quezon City Campus, accredited sila ng TESTA. So, ang magbibigay talaga ng lisensya mo or the national certificate o yung pinatawag na MC2 ay ang TESDA. Ito yan. Ang Technical Education Skills Development Authority. So, ito yung tsura ng ano, TESDA. So, may number ka dito. Unique number mo ito. May certificate number. Unique mo yan. Pag in-encode in- yan sa, ano, sa computer ng test na malalaman kung sino ka at ano ka. Kung saan ka, kung okay ba. Kasi uh, marami ngayon gumagawa ng speaking. Eh. So, ang unique nito ito, eh, meron kang certificate number na original. Tapos may copy. So, ito yung original. So, after mo kasi mag-aaral ng curriculum, magkakaroon ng assessment ang ano ang test da so atin ka so ito yung as, uh, after ng assessment pag pumasa ka bibigyan ka na nito ng certificate at ito na yung patunay na lisensyado ka na parang sa mga ano sa mga nursing meron silang uh, license exam so sa amin assessment naman so mag papasis lang kami Of course, ang mag-assist niyan ay mga taga-testa. Yan. At tutulungan ka naman ng school mo paano ang, ang process ng assessment. Tutulungan ka ng school mo kung saan ka nag-aaral. At uh, ayun, batch by batch yan. At uh, sa aming batch, uh, ayun, pang umaga kami sa awan ng Diyos, nakapasa naman kami lahat. And thank you. At uh, nakapasa kami. Kaya ayun, Nagtuloy-tuloy sa madaling, madaling salita, hindi ko sinayang ang oras ko. 
kundi ang i-apply ang pagiging caregiver. So, ayun nga, pagkatapos ko mag-aral, uh, assessment, in-apply ko na. So, year 2016, by February, ako ay, uh, kami ay nag-apply, mga classic actually, sa Bantay Matanda Foundation. Yes, it's a good foundation. Uh, Doon ako unang nag-experience talaga na hands-on sa aking pasyente. Actually, ang naging unang pasyente ko ay isang uh, retired seaman na siya na 84 years old noon at uh, bedridden. So, may spine injury siya. So, yun ang natakot na ako actually kasi malaking tao siya and uh, uh, may edad na. So, kinabahan ako tapos naka neck brace pa. So, talagang uh, ano ako, it was a challenge. Pero sa awa ng Diyos, uh, sa loob ng aking uh, pagkatrabaho, uh, na, nagkaroon ako ng idea and uh, na-apply ko lahat ang pagiging isang caregiver, uh, kung paano mag-alaga, paano i-approach, paano i-render ang service with a professional handling or holistic care. At sa awan ng Diyos, 8 months ko siyang alagaan. Yun nga lang, it was uh, ano sa akin uh, malungkot kasi nung pang 8 months ko na um, yun nga, nagpaalam ako kasi ng katao noon na nanganap yung asawa ko. And siyempre, pag nanganap si Sarian paman din, uh, nung babalik na sana ako, hindi ko na siya naabutan. Ako, um, say goodbye na ang pasyente natin. And uh, yun, nagpray na lang tayo uh, sa kanyang kanunan. So, hindi ko na siya naabutan. Siguro kung naging okay-okay pa siya, siguro hanggang ngayon siya pa rin ng pasyente ko. So, sa mga naging experience ko naman dito sa pasyente na to, Magpapasalamat ako dahil mabayin ang pamilya. Ang uh, doktor yung anak niya. Uh, ilala din ang pamilya nila. And maraming salamat dahil uh, within my duty, uh, talaga namang nasikasan mo na ako. At at the same time, uh, rinirender ko rin ang aking servisyo ng buong tapat at buong skills, of course. Uh, abot sa akin yung kakaya. So, magpapasalamat ako sa una kong pasyente. And of course, to my agency, or hindi naman siya agency, it's a non uh, NGO siya, non-profitable organization na parang itinakda ng pagkakataon, parang magkaroon ako ng trabaho, ng experience, at the same time, uh, talagang apply ko ang pagiging kaya So, ayun, Kailangan sa pagiging caregiver pala, eh, malakas ang buo. Hindi yung madamdamin kasi may mga pagkakataon kasi na may maririnig ka or pag mapagsasabihan ka. Tanggapin mo lang. And in return, it's a learning process naman. Hindi siya pwede yung, uh, kung baga ano, yung pag may magsabi sa'yo, sarado ang utak mo, bahala ka dyan. Iwanan mo na si pasyente. Hindi pwede yung kanya. Kailangan uh, maging balanse ka. Maging kalmado ka lagi. Yan. Ang sekreto sa pagiging caregiver. So, ayun. Nabalitaan ko nga na hindi na ako makakabalik. Siyempre, nang hinayang tayo dahil mabait sila. At the same time, mabait din si patient. Walang naging problema. Uh, even though na bidre din, napakahirap gawin. Pero, nagagawa natin kahit paano sa tulong ng dasal siyempre also and um, pag-render ng holistic care. Kaya naging okay naman kahit pa paano. Tapos ang sumunod kong pasyente after this kay Mr. Retired Seaman. Sa awa ng Diyos, nagkaroon ako ng next patient ko. The same uh, NGO or ng government organization kay uh, Dito naman kay Retired General. So, isang Retired General siya. 
91 years old na siya. With continuum na uh, ano siya. Uh, actually, malakas pa naman si Sir. Pero, um, ano mo talaga sa kanya is alalayan mo naman siya. Nakakapag, uh, ano siya, ang tawag doon, nakakapag, nakabangon. Uh, tapos, nakapag uh, lakad. At, ay assist mo lang siya, nakakakain siya mag-isa. So, yeah, assist mo siya. Kumpara doon sa una ko, bidrain din, ikaw na itong gumagawa. Dahil, bidrain din niya. Ito namang bago ko, yung pangalawa, uh, able to walk siya. And, uh, he can do everything. Pagkain, hanggang sa pagbano. Ganyan. Assist lang naman sa kanya. Yun nga lang, of course, dahil medyo makalimutin na sa tanda na rin, ayun, uh, kailangan mong ipaalala yung mga bagay na dapat maalala din. At uh, be a good listener dito naman sa kanya ang naging ano mo, papel. Kasi nagkwento siya, mar- mahilig siya magkwento about sa past life niya, sa pagiging sundalo, yan, sa mabait din. Uh, pan- uh, pag ano, mahilig din siya sa yung si Chess, yun ang naano sa kanya. Lagi kaming naglalap ng Chess. After kumain, ganyan, nandun ko ng TV, tapos maglalaro kami ng Chess. So, well, hindi ako marunong maglalaro ng Chess. Dama, parang dama yung style. Kain-kain lang, ganyan. Tinuturoan niya ako, hindi na lang ako natuto. At nakakatuwa naman, everyday, it's a learning day, kasi, uh, kumbaga, ano, yung mga experience niya sa buhay, na isi-share niya, kung paano siya dati. Alam nyo, doon natin, doon ko, actually, personally, na, ano, na, anong tawag, nag-sink in sa sarili ko, na, pag ang tao pala, nang puporsige, in, in return, meron talagang, ano, uh, sa ganaan ng mangyayari sa buhay mo. Tulad ng mga kwento ng pasyente ko, dati-dati habang nag-eskwela siya, uh, mahirap lang sila. Pero, he make sure na makapag-porsig sa pag-aaral. Shoes, shining. Nag-shoe-shoe shine siya. Yun ang ano niya. Uh, uso daw noon ng kapanakunan niya. Malaki ang kita noon. Kaya, ayun, yun ang pinagtutustos na sa pag-aaral. Niya. Hanggang sa nag-graduate siya sa pag-aaral, di ba? Walang imposible pag nagsisikap talaga tayo. So, at the same time, sa pagiging caregiver, hindi ka lang nag-render ng holistic care mo, kundi natututo ka rin sa mga buhay-buhay. At uh, magiging reflection mo yun kung isa sa buhay mo din, kung paano ka magsisipag para sa sarili mo, para sa pamilya mo. So, Naging okay naman din, babait din. Um, puro mababait ang mga napupuntahan ko na uh, alaga ko. Doktora naman ang anak niya. At uh, maganda naman ang trato sa amin, mga caregivers. At professional naman. Wala namang naging problema sa sahod or whatsoever. Actually, may mga allowances pa kami natatanggap. So, isa yan sa mga, uh, alibawa, birthday. So, depende rin yun sa mga ano mo uh, nagiging um, kung magandang performance mo. So, siyempre matutuwa sa'yo. Bibigyan ka ng pa-birthday. Ganyan, ganyan. Mga simple uh, gifts na uh, nakakatanggap ka pag Christmas, Pasko, birthday, New Year, ganyan. So, kung baka ano, bonus na yun. Kaya, ang pagiging caregiver, dapat isipin mo rin na hindi lang basta trabaho siya, kundi, kumbaga ano, i-enjoy mo rin ang sarili mo. Hindi lang para sa, ano na, parang trabaho-trabaho lang, hindi ganun. Dapat ibigay mo rin ang puso mo. Pakita mo na, uh, kumbaga ano, nag-care ka sa pasyente mo. Hindi lang trabaho-trabaho. Kasi, makikita naman din yun sa performance mo. Kung gano'ng kakasinser, kung gano'ng kaka hearing talaga sa pasyente mo. So far, dito naman, nag-start ako May, ano yan? May, ah, April to May. 
Ah, oh, April 2017 hanggang May 2018. So, almost mag halos one year. Mag, mag one year. So, okay naman lahat. Uh, wala na naging problema. Nagpasalamat ako. Yun nga lang, um, hindi, after one year, I got, nagkaroon ako ng, ano ko, uh, problema sa sarili. Hindi naman regarding sa, ano, sa, anong tawag dyan, sa trabaho, kundi meron na ako sa problema. It's, uh, confidential. So, hindi ko na yun, yan. Ano. So, I, eh, it's very hard naman to say goodbye, pero kailangan ko. So, I need you. So, in short, after one year, um, nag, ano ako kay Sir, uh, hindi na ako nag-service sa kanya. At, uh, ayun, sa ano naman, uh, next episode naman ng pagiging caregiver ko, eh, hindi tayo nawala ng pag-asa. Nag-apply ako ngayon sa isang agency na kung saan, ito yun, um, Kierling. Ang Kierling, um, isa siyang agency talaga na uh, registered uh, agency. Hindi siya buko sa, meron pong listing siya sa BIR. Okay? Ang uh, Kierling Services. Nakilala ko naman to dahil uh, shout out sa aking kaklase na si si Kamat. Kalimutan ko yung pangalan. Siguro, nakalimutan ko yung pangalan ng kaklase ko. Kasi, naging katrabaho ko rin siya noon sa first, ano po, sa first uh, patient ko, naging karilibo. Kalimutan ko yung pangalan. Basta si Mrs. Kamat. Ayan. Tap, miss, hindi pala miss sa miss ka. At so, tinanong ko siya noon na nasaan ka ba ngayon? Sabi niya, nasa curling ka po. So, nag-apply ako. So, ayun, of course, nga pala, before ako nag-apply nito, sinigurado ko sa lahat ng aking mga ano, uh, naging previous na employment, eh, magkaroon tayo ng tinatawag na Uh, ito kahit sulat ka may lang or typewritten it will go yung tinatawag na certificate of employment Ayan. yung sa una kong pasinti from ano po Ayan. Diba? Tapos sa pangalawa, um, dito. Siyempre, iko-confidential natin. Hindi naman pwedeng basahin natin lahat-lahat kasi provide privacy. Yan ang number one. Huwag na huwag ilalantad ang mga pangalan, uh, yung ano, sensitive information about your uh, uh, pasyente. So, ayun. Tapos, di, naka, ano na ako, naka-apply dito sa Cardiac Health Care Services. So, sa madaling salita, nandito na ngayon ako, under na ako sa Carelink. Ayan. So, dito, sa Carelink, nag-attend kami ng mga seminar about sa pagiging caregiver, of course, kasali na yan. Pero, uh, Siyempre, nagpasa tayo ng mga requirements at nakapasa naman tayo at okay naman lahat. So, may medical tayo, may NBI, yung mga as usual na mga, na mga anong tawag dyan, kailangan sa pagiging caregiver. So, ayun, mapalad ako dahil nabigyan ako agad ng trabaho uh, doon sa, ano naman, sa may congressional area at uh, Quezon City pa rin siya, congressional. So yung sa pangalawa pala, doon yun sa uh, San Juan City, sa may Rodriguez. Ayan. Tapos itong pangatlo ko, 
under na ako sa Kerling Services. Yun niya. Uh, sa ano naman, immigration na ayun mo. Quezon City. So, yun naman, um, may, ang naging case naman niya ay assisting lang din. So, matanda na nasa 70 ata yung si Sir. At, um, yun nga lang, um, ano siya, uh, need talaga assessment. Lalong-lalo na kasi medyo may problema siya sa ano yung asthmatic si Sir. So, may mga iniingaw mo yung mga tinitrip na pang asthma. So, it should be regularly uh, assisted. Tapos, ninibulize siya ng millions para maganda ang ano, uh, paghinga, circulation. Tapos, doon ako nakaranas naman din ng pasyente na mapakabait. Um, mamamasyal kami lagi. May yun siyang mamasyal. Uh, lagi kami sa SM North. Yes. Uh, dahil nga hindi siya makapaglakad ng matagal. May asthmatic nga. So, with the help of wheelchair, tulak-tulak ko si Sarah. So, mamamasyal kami. Ang lamig lagi ng aming pasyalan kasi nga SM. So, yun ang namimiss ko rin sa pasyente na yun. Naging mabait naman siya sa akin. Okay naman din. Pati yung family niya. Mapinsan niya. Mapabait sila. So, ang natutunan ko naman dito kay sir is that ang maging persigido ka rin sa buhay. Ayon sa kwento niya, ano naman siya, mabait na siya na tao. Of course, Um, makapamilya siya at uh, doon mo makukumpara ang bawat pasyente iba-iba talaga ang buhay ng tao siya naman is that uh, kumu eldest siya um, naging porsigido siya sa buhay kasi marunong siyang mag-pain yan parang, some, uh, parang may pagka-architecture ang ano niya Marunong siyang mag-drawing, parang fine arts, gano'n. May mag-drawing siya. Nakikwento naman niya, may, may nag-school siya dati. Tapos yun, puso kasi noon daw nung kapanahonan niya yung buy and sell ng mga properties. So, ang ginagawa niya noon, uh, actually, na-inherit niya. Kasi yung parents niya, gano'n ang ano, business. Uh, bibili ng property, tapos pagbahay, pagagandahin, tapos ibibenta. So, doon, doon niya nakuha. Doon niya nakuha yung uh, mindset na magganon din siya. Kaya nung siya na, ang, ano, dahil panganay nga siya, ganun daw ang ginagawa niya. Uh, buy and sell. Ayosin, tapos ganyan. So, may mga ano, experiences talaga na makakakuha ka ng ideya paano ang buhay ng isang tao. So, hindi talaga more on caregiving lang. At the same time, nakakakuha ka ng mga realization or reflection sa buhay. So, ayun. So, dito naman, almost, ano ako dito? Eight months din. Yun nga lang nagkasakit si Sir at uh, sa kasamang palad. Eh, hindi tumagal ang buhay eh, so, pero hanggang sa huli inalagaan ko siya ng hospital siya nung sa namatay nilibing so nandun pa rin ako at nagpapasalamat ako sa family kasi kahit wala na si sir eh, welcome na welcome pa ako sa bahay nila and uh, pag may gathering I'm invited so pamilya na rin ang turing nila sa akin. So, Nagpapasalamat ako. At uh, pamilya ang trato nila sa akin. So, pang may experiences sa una, pangalawa, at pang pangatlo, eh lahat sila magbabalik at naging okay. So, masasabi ko siguro na okay yung service ko. And uh, dahil siguro nakikita nila yung kabaitan ko.